también nos habla hay que cumplir y estar apegado a las leyes fíjense si utilizamos el sentido común nuevamente digo yo asumo pensando como cualquier mortal de que muchas personas debido a la situación pandemia sus ingresos han desmejorado de manera significativa y la tentación de algún negocio ilícito que dé un buen dividendo, un buen dinero, puede estar latente en este año. Pero así como va a estar latente ese negocio en la puerta diciéndonos, no mira, esto es demasiado fácil, hazlo. También podemos tener en la puerta la justicia y esto nos puede costar nuestra libertad. También habla de fenómenos naturales en varias letras del mundo. Tenemos que hacer un pequeño análisis e insisto, pensando como la ley, yo no como como el guaro. Si leemos un poquito en internet de las cuestiones de la pandemia, entre comillas, coincidencialmente pasa cada 100 años. Si fue un murciélago, si fue un chino, si fue un árabe, si fue un estadounidense, si fue un marciano, que lo trajo o no, casualmente pan, las pandemias pasan cada 100 años. En mi lógica, en la mía como persona normal, considero que cada 100 años Dios junto con la Ocha, el Fa y la Madre Tierra nos da este tiempo para que nosotros reconsideremos el trato que le estamos dando y que qué tanto tiempo queremos vivir en ella o en qué tanto tiempo nos queremos extinguir porque por el camino que íbamos no estábamos muy lejos a que nos extinguiéramos nosotros mismos por la contaminación y muchos factores más. Ahora bien, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es alimentar nuestra parte religiosa. ¿Ok? ¿Para qué? Para que los Dumares, la Ocha, el Ifa, observen que nosotros entramos en un momento de reflexión a todas las cosas que veníamos haciendo mal. Porque tenemos que reconocerlo, la veníamos haciendo mal. Entonces, para que evitemos eso, Debemos hacernos un llamado a conciencia cada uno de nosotros. Sin exponerlo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en las redes sociales. Simplemente vamos a llamarnos a capítulo nosotros mismos. Vamos a asumir nuestros errores. Y vamos a buscar la solución a los mismos. Para ser un mejor ciudadano. Para ser un mejor religioso. Para ser un mejor sacerdote. Fíjense que hablamos también de que. Estas letras del año coinciden mucho en que puede venir el abuso de sexo descontrolado. Es decir, un desborde total sexualmente hablando. Esto tenemos que evitarlo porque esa es otra posible vía de contagio que podemos tener. También nos hablan de fenómenos naturales. En lo particular, yo considero que con todo lo que hemos vivido, si todavía IFA nos está diciendo que van a venir fenómenos naturales, es que la madre tierra, o nuestro planeta tierra, como ustedes quieren mencionarlo, todavía no está tan agradada o tan contenta con las acciones que estamos haciendo nosotros. Donde le estamos dando más valor al dinero, a la parte material, que a la parte espiritual, que a la naturaleza misma, y el respeto, el debido respeto que debemos darle a la Madre Tierra. Donde nos viene gritando desde hace mucho tiempo, oye, necesito que ustedes se alineen, necesito que ustedes se alineen, y seguimos de cabeza dura y no lo hacemos. Entonces, señores, como les dije, hace 10 años, IFA viene advirtiendo de que las cosas se iban a poner más duras, y más apretadas, y la humanidad había dado como un valor a la letra del año como que vamos a ver qué va a pasar pero no hacemos el voz eso es como ir al médico te digan un diagnóstico X y no hacer el tratamiento ¿para qué fuiste al médico? ¿para qué necesitas saber qué es lo que va a pasar en el año en el país si no vas a hacer el voz? simplemente vive tu vida como dicen muy bien los católicos en el nombre de Dios las tres divinas personas y listo porque aquí lo importante, señores, para cada uno de ustedes o para cada uno de nosotros es hacer el voz. Porque lo único que nos va a salvar es el voz. Entonces, debemos de tomar en cuenta cada uno de los voces que nos marca las letras de, de nuestro país. ¿Para qué? Para salvarnos. 
para nuestra vida primero que todo, para nuestra salud, para nuestra evolución y para nuestra firmeza. También otro punto que eh, coinciden las diferentes letras del año es de cuidarse de falsas consagraciones o consagraciones incompletas. Señores, aquí FA viene dándole avisos a todo el mundo, en todos los países. No voy a hablar del país X ni Y, no quiero ofender a nadie. Pero si quiero avisar por lo que yo entendí de este resumen que les estoy dando, de que FA está diciendo que los estafadores y las personas que no saben hacer las ceremonias completas van a seguir al orden del día. Como dice mi amigo Darío Martínez Polo, Aguado Unión, Humilde Agunda Leni, los pico de plata van a seguir dando de qué hablar. Y va a depender de cada uno de ustedes si se dejan de llevar por esos picos de plata. También quiero resaltar que cuando habla de respeto a los mayores, ahorita se está dando mucho la moda de que hay personas que tienen cierto tiempo caminando con su padrino, les ha ido bien, pero de un tiempito para acá no les ha ido como ellos quieren y entonces empiezan a dudar de la facultad del padrino. No, eso no tiene nada que ver con la facultad del padrino, señores. Eso tiene que ver con su fe, con su empeño, con su constancia, con su ganarse las cosas. Porque el que llega a la ocha o ifa pensando que estos son los padrinos mágicos está perdiendo su tiempo y su dinero. ¿Okay? Entonces es muy común ver actualmente personas que se consultan con su padrino. Ah, mi padrino me dijo que tenía que hacer este voz. Este voz es así. Lo vemos en muchos grupos de WhatsApp. Ya va, pero si tú no confías en tu padrino, ¿para qué te consultaste con él? ¿Por qué no buscaste otro religioso que tú consideraras entre comillas serio y te hubiese hecho tu registro y tu voz con ese otro religioso? O sea, a ti te gustaría como persona que tu padrino pusiera en tela de juicio todo lo que tú dijeras. Yo creo que no. Entonces, señores, no hagan lo que no te gusta que te haga. Si usted confía en su padrino, acuérdese que el confiar en su padrino, usted está confiando más en la palabra del santo que en su propio padrino. Y si él le ha venido demostrando por X cantidad de tiempo cómo son las cosas y la hocha y los esbozos que usted ha hecho han resultado bien y ha venido caminando como debe ser, entonces porque este bo o dos bo no camine, no implica que el padrino no sirve, ¿no? Acuérdense y tengan presente, esto va primeramente para los aleyos, el tiempo de nuestros ancestros de la Ocha e Ifá no es el tiempo del hombre. No confundamos el reloj, entre comillas, del tiempo de ellos con el de nosotros. Porque el igual hoy te puede decir, no, yo sí, yo te voy a dar a ti un carro, un carro último modelo. Te lo va a parar un carro de verdad, no un carro juguete, ¿no? Y te lo va a parar frente a tu casa, pero para el igual de repente eso puede ser dentro de dos años, dentro de tres años. Y tú estás todo el año y dices, guay, 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 ¿cuándo me vas a traer el carro? Guay, ¿cuándo me vas a traer el carro? Guay? Él sabe cuándo hace las cosas. ¿Por qué las hace así? ¿Y en qué momento las va a hacer? Y cuando nuestro padre tiempo pasa, uno dice, wow, la verdad es que los santos son sabios. Le hice este, este pequeño paréntesis porque de verdad este, nos tenemos que llamar a capítulo. Si bien es cierto que pueden haber abusos de personas eh, consagradas hacia los aleyos, incluso hacia los iguoros, también es cierto que hay aleyos, hay guoros, que pretenden tirar al piso la palabra que le está dando el oricha en el oráculo, ya sea del sea de igual o sea orula, cuando hace este tipo de opiniones y comentarios en los grupos. ¿okay? Por último, una de las que más coincide, que nos dicen las diferentes letras del año, es cuidar nuestros empleos. Utilicemos nuevamente el sentido común. ¿Por qué nos dice cuidar nuestros empleos? Bueno, muy simple. Porque resulta y acontece que con esta situación pandemia, este, a veces el miedo nos domina, descuidamos de más nuestros empleos. Y a, la, a muchas empresas, tristemente, eh, no le incumbe el miedo que tú puedas tener, porque lo más seguro es que te estén dando guantes, te estén dando tapaboca, este gel antibacterial le limpian con cierta frecuencia las áreas de tu trabajo pero las empresas como están pendientes del mundo material de lo que hablábamos al principio de este audio lo que les interesa es producir porque este año este año que pasó 2020 
obviamente fue un año de pérdida para muchísimas empresas a nivel internacional. Entonces, aquí FA nos recomienda cuidar nuestros empleos. Aquí FA nos recomienda también de cuidarnos mucho de traiciones. Marca mucho la cuestión de las traiciones. Marca al hacerse rogación de cabeza. ¿Por qué creen ustedes que nos mandan a rogarnos la cabeza? Bueno, mi lógica me indica eh, que eso de una forma u otra va a ayudar a alinearme con la energía que tengo alrededor, poderla soportar, poder entender las cosas, no permitir que las, que las situaciones externas me arropen o me acobijen y no me permitan pensar con claridad. Ese es el mensaje que está metido ahí del por qué IFA nos envía a cuidarnos y hacer rogación de cabeza. También nos habla de que cuidemos el matrimonio. Señores, lamentándolo mucho, en este tipo de situaciones que estamos viviendo, el estrés empieza por la parte económica. Entonces, vienen las diferencias entre el esposo y la esposa. Empiezan a verse más las cosas que los separan que las cosas que los unen. Y todo esto termina en un hogar partido en dos. Y Fa no quiere eso, Orula no quiere eso para nosotros. Entonces, ¿qué nos manda? Que cuidemos nuestro matrimonio, que conversemos, que busquemos la manera de que si vemos que vamos a molestarnos, mejor salimos, damos una vuelta, llegamos, no sé, damos una vuelta a la manzana donde vivimos, con nuestra debida protección, de nuestro tapabocas y todo, y regresamos a casa. Y evitemos ese tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque eso lejos de ayudarnos, empeoraría la situación que estamos viviendo. Aquí en este pequeño análisis también quiero compartir con ustedes lo que es los orichas que predominaron o se mencionaron más en las diferentes letras del año que se sacaron en este 2021. Y en Mayá gobierna en Ecuador, en México, en la letra de Ilead de Olofi, acompaña en Puerto Rico y defiende Venezuela con Azoí. Es decir, acompaña a Puerto Rico, Venezuela, ANSI y defiende en Venezuela a Azoí. Y yo como al ello, aquí pensando, Yemayá cumple un papel muy, pero muy importante en este año 2021 para las tierras venezolanas. Changó gobierna en Puerto Rico, en España y en Venezuela con la letra de Azoín. Acompaña en Ecuador y defiende en Panamá. Ochoa gobierna en México en la letra de Cetén, acompaña en Cuba y en Estados Unidos en la letra de la institución Yoruba, Colá y Fa. Defiende en Ecuador. O ya acompaña en las letras de España, de Estados Unidos, Asociación Cultural Yoruba, USA, Miami, Venezuela, Azoín y Panamá. Moraleja de todo lo que hemos eh, escuchado. Primero los invito a que hablen con sus mayores y que les explique que son los 16 mandamientos de IFA, para que ustedes puedan analizar y dejarnos su comentario de qué fue lo que aprendieron ustedes, según lo que le dijeron sus mayores, de que eran los 16 mandamientos de IFA. Porque aquí IFA tiene más de 10 años llamando a que nos unamos, que busquemos las cosas que nos unen, no las que nos separan. Una de las grandes bendiciones que tenemos los seres humanos es la lengua, pero aquí Orula nos está diciendo utilícenle para el bien, porque cada vez que la utilizan para el mal, se están destruyendo ustedes mismos. Espero que este audio haya sido del agrado de todos ustedes, no se les olvide regalarnos un like, dejarnos tus comentarios de lo que entendiste, de lo que te dijo tu padrino después que preguntaste sobre los 16 mandamientos de IFA, ten pendiente que nuestro Apure, Abuelo Rumila, Armando González Cuervo y de Tuntelú va a hacer un análisis como el que estoy haciendo acá en estos momentos, pero como Agua, hablando de una manera más profunda. Y ya en Patreon vamos a estar montando en los próximos días voces no editados, es decir, no puestos en en cualquier literatura de IFA sobre los diferentes signos que sacaron las letras del año de cada uno de estos países. 
y como ya es tradición, será entonces hasta una próxima ocasión.